عدينا بسرعه في الحلقات اللي فاتت على فكره العقد الاجتماعي واهميته. وقلنا للتبسيط ان هو عقد تخيلي بين الحاكم وبين الشعب. واتكلمنا كمان ان العقد بتاعنا في الدول العربيه وخصوصا دول العربيه العربي مبني بشكل كبير على فلسفه توماس هوبس وادن بروك مضروبين في الخلاط. فكره توماس هوبس بيطلع بعبع اسمه الفوضى وبيخوفك من اللي هيحصل لو الدوله مش موجوده من بهدله بقى وخراب وقله قيمه وده اللي بيخليك توافق على الوضع الحالي للاسود خوفا من المجهول. اما فكر بروك فبيديك مسكنات حلوه كده تلهيك عن التغيير الحقيقي يعني حبه تغييرات شكليه ورفض لاي تغيير ما يعجبش النظام بحجه ان الكلام ده مش من عاداتنا وافكارنا يعني نقدر نقول ان العقد بتاعنا كده شكله مبني بشكل كبير على القهر والصبر ايوه بس فين الكلام بتاع خلينا نسال السؤال بشكل تاني هو احنا ليه في الظروف العاديه بنسمع كلام الدوله ومؤسسات الدوله ليه يعني خوف وقهر ولا اقتناع عشان بناخد حاجه من وراها يعني احنا بنسمع كلام الدوله لاننا خايفين منها وبالتالي لازم الدوله تستخدم العنف يعني حاجه كده شبه ابوك لما يضربك عشان تسمع الكلام عاوز تهزقني ولا عايز تخليني ماليش كلمه قدام الناس ابدا يا بابا مره واحده استعملت حقي <تصفيق> القهر والغصب ممكن يكون مطلوب في بعض الاحيان، لكن خلينا نقول اننا ما نقدرش نعتمد عليهم بس عشان نبني دوله ونقوم بيه عقد اجتماعي يعيش معانا، لسببين اساسيين، الاولاني ان انت مش هتقدر تراقب كل الناس، فمستحيل تعين على كل مواطن عسكري وعلى كل عسكري عسكري، والدول الامنيه مش دايما بتكون ناجحه، ثانيا لو في الحاله دي قبضه الدوله خفت، ما حدش هيسمع الكلام والبلد هتنهار، هتنهار بجد مش اي كلام. خلي بالك ان فكره سلع... سماع كلام الدوله واعترافك بيها من اهم اسباب استمرار الدوله، وده اللي بيخليك تدفع ضرايب وتروح المحكمه وتقف في اشاره المرور وتروح الجيش، لكن لو انت مش معترف او مقتنع بالدوله يعني خلاص فاض بيك خالص، ومش بس شايفها ظلمه ده انت خلصت خالص، فانت ولا هتعمل اي حاجه من اللي بتطلب منك واقلها ثوره تشيل كل حاجه من مكانها، او ممكن تطالب بالانفصال وتعمل الدوله الكرديه مثلا. خلينا كده نقولها بصورة منمقة من بتاعة التلفزيون والناس اللي نفسها بدل شرعية الدولة نفسها هتكون في خطر لو العقد الاجتماعي بتاعها مبني على القهر وفرض الأمر الواقع فلو الدولة فقدت شرعيتها مش هيفرق معاك ساعتها مين اللي بيحكم ولا وصل للحكم ازاي لأنك هتكون شايف المنظومة كلها فقد الشرعية وملهاش فايدة في الحلقات الجاية هنتكلم أكتر ونفرق بين شرعية الرئيس وشرعية الدولة نعم كلنا مع ده مع الشرعية طبعا احنا هنا بنتكلم على شرعية الدولة كلها ايوة بس هم علمونا في المدارس ان الدولة بتبني مدارس وطرق ومستشفيات بالضرائب اللي انا بدفعها يعني الدولة بتديني خدمات وعلشان كده انا لازم اسمع كلامها خدمات اكتر من فكرة انا والفوضى يعني في بند تاني في العقد ده العقد الاجتماعي بتاع الخدمات مش كله قهر وصبر يعني الخدمات ما تيجي كده ناخد لفة ونبص ونقارن بين مواطن عربي وتاني اوروبي عشان نعرف نقدر دور الدولة وخدماتها بس من وجهة نظر العقد الاجتماعي يعني مثلا لو انت اخدت مرتب زي مرتب مواطن اوروبي وخلينا ناخد السلم من اعلاه عشان نديك فلوس كتير خلينا نقول ان انت هتاخد مرتب 1500 يورو اللي هم تقريبا 30000 جنيه مصري بسعر الصرف وقت تصوير الحلقه بغض النظر بقى عن الشغلانه اللي هو انت هتشتغلها في بلدك عشان تقبض 1500 يورو ده مش موضوعنا دلوقتي خلينا نقول بنفس شغلك دلوقتي مرتبك الشهر الجاي 1500 يورو استنى بس قبل ما تقول لي انك هتعيش ملك في سؤال مهم لازم تساله لنفسك هو ايه القيمه الحقيقيه لل 1500 يورو دول وهل المواطن الاوروبي هيعيش زي ما انت عايش ب 1500 يورو يعني لو حضرتك عايش في لبنان وبتشتري شقه او تاجر شقه فهيكون من مميزاتها اللي في الاعلان ان فيها كهرباء 24 ساعه لان الدوله مش بتوفر كهرباء طول اليوم ولا بتحب نتكلم عن المايه في الاردن ولا مواتير المايه اللي موجوده في منور كل عماره في مصر المهم جزء من 1500 يورو دول هيروحوا كهرباء وميه ولا نتكلم عن الجزائر والتعليم والدروس الخصوصيه خلينا في مصر المهم انت هتدفع دم قلبك تعليم ومدارس انترناشنال لان الدوله مش موفره تعليم محترم Thank you very much. Thank you very much. فبرضه ال 1500 يورو دول هيروح منهم جزء عشان تعليم كويس ولو قررت تتعالج في مستشفى من مستشفيات مصر الحكوميه ولا اي بلد ثانيه شبهها فانصحك بلاش لان لو ما معكش فلوس كويسه تروح بيها مستشفى خاصه فاحتمال كبير تروح في داهيه طب والشوارع اللي مش موصوفه تامين الصحي الرهن العقاري طبعا الوضع في مصر اسوء بكتير من الدول الثانيه حوالينا في موضوع الخدمات ده 
المهم انت هنا عشان بتعوض خدمات الدولة الضعيفة او اللي مش موجودة اصلا فبتدفع من جيبك في الحاجات اللي المفروض الدولة توفرها لك فال1500 يورو دول قيمتهم مش 1500 يورو لان كده جيبك مخروب ولو انت بتكافح عشان تزود مرتبك فلده لان انت عايز تسد الخراب فحتى لو مرتبك التخيلي ده اتضاعف وبقى 3000 يورو فانت برضه مش هتعرف تبني بيه طرق عدلة ومستشفيات ببساطة مرتبك مش هيعوض غياب دور الدولة قول لي بقى مرتبك بتصرف منه قد ايه دلوقتي عشان تعوض دور الدولة اه انت عايز الناس بقى تقعد في بيوتها والدولة تصرف عليها ما طبيعي يا استاذ المواطن لازم يدفع ثمن الخدمة اللي بيحصل عليها انا كده بدأت اشم ريحة اشتراكية وعايزين خدمات ببلاش طب تعالى كده نشوف رأي واحد من اشد المعارضين لتدخل الدولة في تزويع الثروة وضد الاشتراكية والكلام ده كله الفيلسوف الامريكي روبرت نوزيك قال ان المفروض ان الدولة لا تدي ولا تعليم ولا صحة ولا اي نيلة وان دورها تأمن يعني زي ما بيقولوا كده نايت ووتش ستيل ودور الدولة الشرعي الوحيد هو تطبيق قانون اي دور تاني بالذات في دوديا ستاروا مش مقبول خلي بالك روبرت نوزيك ما كانش من بتوع النيو ريبرالية ومص دم الشعوب والكلام ده هو بس كان شايف ان تطور الدولة من الحالة الطبيعية اللي اتكلمنا عنها قبل كده خلى الناس توزع الادوار فشوية يقوموا بالحماية وشوية بالشغل ويبدلوا مع بعض ومع تطور الموضوع ده بقى في ناس شغلانتها بس الحماية مقابل اجر ومع التطور اكتر بقى في ناس بتعين بس الحماية حاجة كده شبيهة بشركات الحماية الموضوع فضل يكبر والشركات تتحتاحد ويعملوا قوانين ومن هنا ظهرت فكرة الدولة بالنسبة لروبرت نوزيك يعني روبرت نوزيك وجهة نظره ان التطور الطبيعي للدولة بيخليها بس مطالبة بتطبيق قانون والتنظيم لكن ولا ليها تتدخل في توزيع ثروة ولا دعم ولا رعاية الغلابة تشتغل لا الغلابة عايزين يقعدوا ويشتكوا وهات لنا وانت مش حاسس بينا هو دي المشكلة ده يستحق انه حتى لو هيجوع يستحق يجوع ويموت من الجوع انا بقى همشي معاك لاخر نقطة بعيدة عن الاشتراكية ودور الدولة والكلام ده كله وكمان مش هقول لك ان الدولة يبقى ليها دور تنظيم يعني لو مش هتقدم الخدمات صحة وتعليم وهكذا فهتحط قوانين معينة على القطاع الخاص تضمن مستوى الخدمة لا يا عم طلع الدولة خالص من الليلة دي خلينا ناخد اخر الخط بتاع روبرت نوزي واقول لك ان الدولة مش هتعمل حاجة خالص غير انها تأمن وتطبق قانون بين الناس تخيل بقى انك هتلاقي نفسك برضو محتاج فلوس اكتر عشان القانون يتطبق صح وتعرف تمشي امورك هو القيمة الحقيقية ال 1500 يورو بتوعك دول هيقل لا وايه؟ في اوقات كتير الفلوس بتاعتك مش هتكون كفاية، يعني لو أنت أقلية، شيعي، أمازيغي، كردي، شركسي، نوبي، قبطي، ماروني، درزي، سني، بهائي، يزيدي أو أي أقلية تخطر على بالك، ساعات الفلوس تكون مش كفاية عشان تطبق القانون، لأنه بيتطبق حسب المزاج العام، يعني حتى لما بعدنا عن الاشتراكية خالص وخلينا الدولة بتأمن وتطبق القانون بس، فلسه برضه جيبنا مخروب والدولة مش قادرة تقوم بدورها. أنا هنا بتكلم عن تطبيق قانون مش القانون وفي فرق كبير قوي بينهم كل الدول قوانينها هتلاقي ضد القمع والفساد والسرقة والتعذيب واستغلال النفوذ وهتحس إن أنت قاعد في جنات عدم بس المشكلة هل القانون ده بيطبق ولا لأ؟ ولو بيطبق هل بيطبق على الكل سواسية ولا في خيار وفقوس؟ القانون ما فيهاش زينة انزل كده اتفرج على الشوارع وعلى العربيات اللي ماشية مخالف والعمارات المخالفة اللي بقت مدن بحالها والمخدرات اللي ماليه الشوارع ومعروف بتتجاب منين شوف المصالع الحكوميه اللي الناس كلها عارفه مين بيرتشي وبيرتشي بكام وعشان يعمل ايه والدنيا زي الفل وماشي عادي ده انت كمان عارف هتدي لمين كام يجيب لك شغلانه ولا تكلم مين يدخلك الكليات اياها ولا يعينك معيد في الكليات اياها انت هنا لو بصيت على قوانين هتلاقي ان كل ده متجرى بس الناس عارفه ازاي تزوغ من العقوبه وهتعمل ايه وتروح لمين عشان ما تتعاقبش وطبعا مش محتاجين نقول ان تطبيق قانون كمان بيختلف على حسب الشخص فهنتصالح مع مين وهنحبس مين والكلمة السحرية انت مش عارف انت بتكلم مين المشكلة ما بقتش في القانون دلوقتي المشكلة في تطبيق قانون وكل ما الفجوة تزيد بين القانون والتطبيق الفعلي ليه تزيد كل ما الدولة دي بتكون فاشلة ما هو حسب كلام روبرت نوزيك الدولة مش مطلوب منها غير شوية تنظيم وتطبيق قانون فلو ما كانتش عارفة تطبقه طب ايه؟ ايه؟ لا انا بسترجع والله انا مش ايه انا بسترجع على الفكرة اللطيف عندنا الدولة وممثليها بيقولوا لنا ان موضوع الخدمات ده لا احنا رأس مالية وانتوا شعب كسلان وفي موضوع تطبيق قانون يقولوا لنا لا لازم يشددوا العقوبة علينا من غير ما يشوفوا اي اللي حل وده بي اصلا بيزود الفجوة بين القانون وتطبيق قانون تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة انا مش بتكلم على قضية سياسية لا 
انا بتكلم على زياده الاسعار وخرق القوانين هتلاقيهم على طول الحل في الفرم وتشديد العقوبه على فكره الناس دول مش اشرار يعني هو بس تفكيرهم امني بحت وفكره تشديد العقوبه ولوم الشعب ده جزء من تفكيرهم مع ان تشديد العقوبه واللعب بالقوانين ده اخر حاجه في ايد السياسي والفكر السياسي والاداري كعلم بتوع الفجر الامني يشددوا العقوبه كحل لان ده في راحه نفسيه عليهم ويقول لك بص احنا مش فشل ومشتغل اهو انتوا اللي مش ملتزمين ومش عايزين تسمعوا الكلام وهتلاقيهم دايما بيلعبوا في الحته دي على طول ان العيب في الشعب اللي مش ملتزم وجاهل وللادب واحنا الدوله على قد ما نقدر بنحاول نتعامل معاكم ونحقق لكم شويه من اللي نفسكم فيه دول كمان خلوا جزء مش صغير من الشعب يصدق الكلام ده افتح كده الفيسبوك وتويتر هتلاقي ان اغلب الشعوب من المحيط للخليج بتقول على نفسها نفس الكلام، هتلاقي المصريين بيقولوا ان احنا شعب ما يمشيش الا بالقربات، بس سبحان الله، هتلاقي اللي في المغرب والعراق والسودان وتونس واليمن والاردن، كله بيقول كده، كله بيقول احنا بس اللي كده. الخلاصه ان لو العقد الاجتماعي اللي بيننا وبين الدوله مبني على الخدمات، فانت ممكن تاخد لفه كده وتشوف الخدمات اللي في بلدك عامله ازاي، وبتدفع ايه من جيبك عشان تكمل اللي ناقص في العقد، ولو احنا يعني اقتصاديا ليبراليين اخر حاجه ومطلعين الدوله من المعادله بتاعت الخدمات والعقد بيننا وبينها مبني على الامن وتطبيق قانون فسخا من ست الا سيدي برضه خد لك لفه وتعالى. يعني كده رجعنا لفكره اوبس وبروك وعقدنا الاجتماعي بالذات في دور الربيع العربي شكله متركز على القهر والصبر مع شويه خدمات على قدها وتطبيق قانون على قد بار بس لو العقد الاجتماعي في اي دوله عباره عن بند الخدمات وبند القهر والصبر ده لسه برضه ما يشرحش الثورات اللي هبت في كل مكان فجاه. وفي بعض دول في افريقيا واسيا وضعهم اسوء بكتير في موضوع الخدمات ده وما صاروش ولا حاجه، شكل نظريه العقد الاجتماعي ده ناقص حاجه، فكر كده وقول لنا ايه اللي ناقص في العقد الاجتماعي؟ وايه اللي بيخليك انت تسمع كلام الدوله وتعترف بمؤسساتها غير القهر المخلوط بالصبر وعليه شويه خدمات، بس قبل ما تفكر اعمل لنا شير ولايك سبسكرايب، وانت بتفكر ما تنساش تغني معانا انزل الشارع وشوف بقى سيبك من نخبه المثقفين هو الشرع هيقول لك الحقيقه فين